safi karibu tena double update popote pale ulipo mtazamaji wangu mimi na tumai unaendelea vizuri kabisa kwenye video hii kwanza kabisa nataka nikupe comparison flani nzuri kabisa ambayo itakusaidia kutofautisha kati ya William Samuel Ruto na Kibaki nyie mnakumbuka vizuri kabisa wakati hawa watu wakiaepishwa huko uh, uwanja wa Kasarani walisema kwamba wataanzia alipoachia Kibaki sasa maswali yakawa mengi kwani inakwaje uhuru ni kama kufanya kazi au mnajaribu kumaanisha nini and obvious ilikuwa ni kama madharau kwa uhuru Kenyatta siku hiyo kwa sababu alikuwa hapo and walitaka kumfelisha na vitu kama hivyo Ishu sio hata Uhuru Kenyatta in fact Uhuru Kenyatta tumweke kando kabisa hapa ni Kibaki na Ruto si Ruto anataka kuanzia alipoachia Kibaki ah okay so kwanza kabisa sitaki nizungumze bwana nitaribu mbona mbona ni haribu na tuna comparison hapa so sikiliza and as i look around the whole world where Kenyans have migrated to we have enormous supply of qualified manpower and women power all over the world and we hope that they will come back and that they will join us in building that new Kenya so as we think of that new Kenya please let us make a decision today that history shall be written by historians and that we don't spend a lot of valuable time wasting time arguing about who did what or who should have done what and did not do let us focus on things which require doing and they are very true in a bilateral uh, labor agreements with many countries germany wameniuliza wafanyikazi marekani wametuuliza wafanyikazi ugaibuni wametuuliza wafanyikazi canada wametuuliza wafanyikazi tuko na nafasi karibu milioni moja ya vijana wa kenya wanaweza kufanya kazi watuletee madola hapa Kenya. Kwa sasa tunapata dola bilioni ine kina mwaka kwa wale wa Kenya wanafanya kazi nje. We need another one million Kenyans to work outside this country so that they, we can use our labor to grow our economy and to change the fortunes of our young people. That's number. Mimi kitu ambacho nimekuja kugundua ni Ruto pesa tu yani anaangaliaga pesa tu yani pe, yani anyway <coughs> umeiona kabisa hiyo comparison kibaki alikuwa na akili fulani nzuri kabisa hebu angalia anachokizungumzia eh huyu usitu kwamba ni mtu ambaye hana maadui kwenye siasa hakunao lakini angalia anavyo anavyozungumza anajali sana nchi yake anatakia wananchi mazuri. Yaani ana muda kabisa wa kuanza kugombana na nani, sio alifanya nini, sio ali yeye ndo tamlaumu, sio yani hana hiyo muda. Msikilize, umemsikiliza vizuri hapo Kibaki, unaweza ukarudi nyuma sikiliza tena. So Ruto alitakiwa ku toa alipoachia Kibaki. Ah. Umwasikiliza hawa watu wawili. Wewe ukimwangalia Ruto, yeye e, anachokifanya au anachokizungumza na alichozungumza marehemu Kibaki wewe unadhani Ruto anaweza akaanzia alipoachia Kibaki ama ni, ama ni, ni unaona hapo Kibaki anajaribu kutengeneza kitu but Ruto sasa ni kama anataka kuiharibu zaidi so nashindwa kuelewa okay Ruto anaanzaje alipoachia Kibaki kwa sababu inamaanisha kama Kibaki alifanikiwa kuvuruta watu wengi wananchi ambao walikwenda nje labda kujitafutia wakarudi huku ili tutengeneze nchi yetu then Ruto naye ana focus <coughs> sorry <coughs> Ruto ana focus kwa tuwatoe waende watafute walete unaniona sasa kazungumza point kubwa sana hapo kibaki kwamba ni muda wa kuangalia ni nini tunatakiwa kufanya ni nini tunatakiwa kufanya ndo muda wa kuangalia ni nini tunatakiwa kufanya sio kwanza kulaumiana very simple 
kibaki anaamini tuna uwezo wa kufanya vitu vikubwa sana kuna watu wengi wetu huku ambao wako nchi za nje na wanafanya vitu vikubwa sana na naamini kabisa na ndoto yake kubwa kulingana na anavyozungumza ilikuwa ni tuwarudishe <coughs> tuwarudishe nyumbani wale watu tusaidiane ni kabisa tushikane nini tusaidie nchi yetu ikae vizuri but leo hii ukimsikiliza anavyozungumza William Samoruto yani you can't even be proud of the way ye mwenyewe ana yani anatubeba sisi kama wananchi yani tuende tu tufanye kazi Kenya ipate pesa yani tuende toke nje Kenya ipate pesa unaona eh wacha nikwambie kitu kimoja kitu kimoja mfuo <coughs> inanipeleka ah homa yani inoma sana kwangu sasa na nisumbua by the way <coughs> angalia hata anavyozungumza Williams angalia hata hiyo idea yake yenyewe yani hata anavyozungumza Sui ni kama tuko desperate kama nchi yani sui tukoje yani yani sisi tunaweza tuka tukawa nchi ya aina gani ambayo yani kazi yetu ni kutoa watu watu nje yani watu waende tu yani fanyeni kazi sisi tulete tuletewe pesa cha ajabu ni kwamba hata hela zenyewe tunazo tunazoletewa azitusaidii kivile hatupati matunda ya pesa ambazo tunazipata Mtu anaweza akawa anajiuliza kwa okay point ya kibaki ya kwamba tunatakiwa kuitengeneza nchi yetu tunatakiwa hata kuwakaribisha au kuwaleta wale ambao wako nje tukuje tushikane tu jenge nchi yetu hii hi point ikoje na inaweza ikatusaidiaje na ni kwa nini haifanyi kazi sasa hivi au haiwezi kafanya kazi sasa hivi number one, leo hii hata kwenye afisi za serikali hawezi ukapata kazi kama una connection. Hiyo ni number one. So connection ndio inakuja juu, alafu mengine yatafuata. Hapo hapo unatakiwa kujua wengi ambao leo hii wanafanya kazi kwenye hizi maafisi hawana hata qualification. Trust me, hawana hata qualification. They are not qualified for those jobs. Na sisi tukomba <coughs> sisi tukomba wanze wanze siku kuangalia sio ofisi ya nani hapa chini tuanzie juu Unakuta a president ana appoint tu bora ame appoint wewe nakupea hii nakupea hii nakupea hii nakupea hii Hatukatai mtu anataka kuwa loyal lakini je kazi ambayo unampa anaweza akafanya hiyo kazi Hawezi akaifanya vizuri Ruto kwani ni mara ngapi Tumona <coughs> hata yeye mwenyewe akilia kwamba kuna wengine hata ni kama hawajui docket zao zina nini zinatakiwa kufanya nini na mambo kama hayo ni mara ngapi tumemuona na hata yeye mwenyewe ananungunika na ni yeye ndo kawachagua mara ngapi so niambie tutasongaje mbele wakati ndo namna ambavyo sisi tunaishi huko kama sikujui sikupi kazi Yaani mstaki kujua either una quality sio una I mean sio una, una unajua una experience na nini no bora na kujua yani tuna mahusiano fulani that's it tutafanya hiyo kazi tutaendelea whether imefanyika vizuri au haijafanyika na pia uwezi ukazo huwezi ukasikia mtu akisema mtu amefanya vibaya na anafanya vibaya lakini uwezi kumwambia inaanza juu ikiteremka mpaka chini Unanipata Yes ndo maisha ambayo watu wanaishi sasa hivi Niambie kama leo hii William Samoruto pamoja na timu yake wanaweza kufanya kazi vizuri kabisa. Yaani promises zimekuwa sawa, yani hivi vitu vyote ambavyo aliviaidi ameweka vizuri, watu wanaishi maisha mazuri. Niambie kama wale hawezi wakato. Most of the people ambao wanatoka nje nchi. Let me tell you today. Most of the people ambao wanatoka nje nchi huwa wanaenda kuji taftia na kwenda kujitafutia nje inamaanisha huku imeshindikana so the more watu wanatoka the more hata tunatakiwa kuwa na hofu <coughs> kwa sababu inamaanisha hatufanyi vizuri yeah that's the truth tunatakiwa kuwa na hofu kubwa sana yani tu the more watu wanaendelea kutoka then inamaanisha sisi hatufanyi vizuri watu wakiendelea kukaa na ni wachache labda ndo wanatoka 
then inamaanisha au itamaanisha kwamba tunapiga hatua fulani you can imagine employment ipo nini yani vitu vinaenda vizuri kabisa hiyo inamaanisha kabisa tutakuwa tupepiga hatua but here tuwezi tukatuwezi tukapiga hiyo hatua kwa sababu hapa ruto kitu ambacho anaangalia ni tuma, tunapata pesa ngapi tunawaletea watu nyinyi mnatupea pesa ngapi unaona eh lakini hizi pesa ni mimi kama tu nilivyokuambia hizi pesa zinafanyaga kazi gani hizi pesa huwa zinafanya kazi gani in short alipoachia kibaki ruto hawezi hata kuota ndio ambacho najibu kukuonyesha uhuru alipambana sana trust me uhuru alipambana sana na mimi sometimes nikiona Kenya kwanza wanaanza kumlaumu uhuru Kenya hata eti oh ndo alifanya si mambo ya kawaji huwa anashangaa sana and at some point huwa nahisi hata ni wao walichangia matatizo mengi kutokea kwenye serikali ya ya uhuru Kenya but at the end of the day akina Matiangi tried walimsaidia sana uhuru Kenya hata kufanikisha vitu vingi sana trust me kama hange kuwa akina Matiangi then akina Ruto wame, wange, wange leo hii wangemwangaisha sana uhuru Kenya hata but they tried walishirikiana vizuri and at least tuliona mabadiliko mengi sana kwenye sekta ya elimu nyie mwenyewe mliona akina magoha akina matiangi matiangi uh, term i think term ya kwanza uh, term ya pili akawa magoha mliona kazi ilivyofanyika kwenye maswala ya ulinzi mliona matiangi watu walikuwa serious kabisa na kazi akina uh, munya kwenye agriculture watu walikuwa serious sana na kazi leo hii <coughs> unaweza ukaangalia hata serikali ya William Samoei Ruto jinsi ilivyo mwangalie mtu kama Moses Kuria angalia deals ambazo wanazipiga. Yaani bora wao wameshapata kitu ndio hivyo. Imeisha. Bora wao wameshafanikisha kitu fulani chao. Imeisha hiyo. Angalia mtu kama Ruto, president mwenyewe anajiita president. Leo hii unamwambia hii finance bill itatuletea matatizo anakuona ni kama you are against serikali yake. Sasa you are like akwa against vipi? What do you mean by against serikali yako? Kwani hiyo serikali yako unaongoza nani? Si unaongoza wananchi, wananchi wenyewe ndio wamewatuma hawa viongozi. Then you are like mtapata barabara, sio mtapata nini? Okay, inatusaidiaje kwa mfano? No, mtuambie inatusaidiaje hiyo? Hawawezi wakaianzisha alipoachia Kibaki. Kibaki hakupeana kazi wanavopeana kazi leo hii hapa kama wanataka kuanzia alipoachia kibaki then inamaanisha wanatakiwa kuenda na spidi mbinu na kila kitu namna ambavyo kibaki alikuwa anaifanya sio uhuru alikuwa anaifanya vibaya kama wanavyosema then kama inatakiwa kufanywa alivyokuwa anafanya kibaki eh then hiyo haiwezekani kwa sasa hivi hiyo haiwezekani kwa sababu tayari tu formula. Oh, yaani kitu hapo unaweza kukuta ni formula moja inataka kutupea kitu ambacho tulikuwa tunapata tukiwa na kibaki. <coughs> Trust me kuna formula. Lakini najiuliza wewe unatumia formula tofauti kabisa. Ba tunataka kupata the same answer na mtu ambaye ametumia formula nyingine tofauti. Then inamaanisha hapo kuna kitu ni kama hakiendi vizuri yani ni kama hakiingiani Unanipata mzunguaji wangu namba 1 Mwangalie hata kibaki na timu yake Watu walikuwa wamepewa nafasi same tofauti tofauti Hapo hakukuwa na kuzembea kwa kazi hapo hakukuwa na eti kupeana kazi kirafiki eti e, unajua na nini rafiki yangu e, mi nampa kazi mtu fulani kwa sababu amesimama na mimi uh, there is nothing like anaweza kama amesimama na wewe lakini hiyo doke tu ambayo unampa hawezi chochote atakuangusha kwani wangapi wanamwangusha leo hii William Samoe wangapi <coughs> Hawa kina kuria si wamemwangusha mpaka leo hii wamewabadili wamewekwa kwenye nafasi zingine Wewe niambie wewe si mwananchi wa Kenya niambie Aisha Juma wewe anafanya kazi gani Si tu kama namchukia lakini niambie anafanya kazi gani 
mara ngapi hata unamuona labda kwenye kwenye doketi yake ameita hata press kuna yani taarifa na eh anaambia wananchi kwamba hii ilikuwa hivi lakini tunaibadilisha tunairekebisha tuna, tuna inakuwa hivi na hivi niambie kuna wengi kuna masies wengi najua hata wengine wao oh, unajua peni na malo wao oh, unajua malonza ni nani hata ujui ujui hata si ni CS wa nini anafanya kazi gani ujui sisi kwamba ujui kwa sababu labda kitu ambacho wanafanya ni kitu kigeni au kitu ambacho kimejificha no there is nothing like that sema hawana kitu ambacho wanafanya kwa sababu kila kitu ni ruto ruto ndo anawaambia fanyeni hivi fanyeni hivi wao hawana hawana hiyo nguvu ya kuambia ruto kwamba ah sasa hapa tunafanyaje hawana and and sometimes wana yuliza kama jamaa anataka kufanikiwa na anataka kushirikiana na watu then anataka kufanikiwa vipi kwa sababu nina uhakika moja kati ya tools ambazo alikuwa anatumia kibaki kubadilisha Kenya hii hapa ni kushirikiana mimi naamini hivi kwa sababu kwenye kushirikiana unaweza kukuta mtu ana idea nyingine nzuri sana ambayo inaweza kukusaidia but at the end of the day mtu kama Ruto sio mtu akwambiwa yani Ruto sio mtu utamwambia si fanye hivi fanye mm, no mm. atakwambia yeye mwenyewe anajua ni nini anataka na anajua ni vipi ataifanya kushirikiana yeye mwenyewe alianza kutenganisha watu kitambo sana wewe mwenyewe Ruto pamoja na naibu wake eh hey, shares si nini hiyo haisaidii wao wanaweza wakaenjoy wanaweza wakacheka wanaweza waka nini kila kitu kwa sababu <coughs> sorry homa ah, we noma wao wanaweza kuongea hivyo vitu you know they are enjoying life kila kitu kinaenda vizuri but at the end of the day nataka ujiulize hapa wananchi nao watapata kitu kweli kwa huo inavyoendelea wananchi watapata kitu hamtaki kushirikiana na watu hamtaki kuongea ukweli eh hamtaki kuambiwa yani nyie okay sasa nyie mnataka kufanyaje nyie mnataka kwa mtafanyaje yani mtaanzaje yani alipoachia kibaki hebu hata nyie wenyewe mniambie what you mean by alipoanzia nani em kibaki what do you mean and haufanyi kama alivyo alivyo alivyokuwa anafanya yeye squeeze eh hey, kifua nyingi unakuta wewe unamwangalia kiongozi anaongea ndio like eh hey. sasa wewe anaongea hivyo ndo nini ifanyike oh nilipewa sword 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 sio kukata you are threatening who yani yani kazi yako ni kuleta pamoja hivi vichu lazima viwe pamoja ongelesha hawa ongelesha hawa Waulize sasa hapa tunafanyaje jamani. <coughs> Hii housing project jamani nataka kuifanya but tutaifanya kwa njia gani ambayo haitamuumiza mwananchi lakini at the same time ata, atafaidika. Eh? Badala ya kumpandishia ID nyie mnaonaje? Yaani tunaweza tukatumia sources gani kupata fedha? hawatakagi kujiuliza maswali ambayo yanaweza yakawasaidia. Ya Wao bora tu ni tusafirishe watu wakuja wapate pesa. Hmm? Kazi ni tuwasafirishe tu, tu sijui tumeongea na kana. Unajua number one hata wewe mwenyewe unatakiwa kujua ni, ni, ni uongo wewe unaambiwa. Ni uongo sikuizi hata mtu aki, akiona anataka kusafiri nje, ah anaona hii ni noma, ni ni noma. Ati e, uko Israel tuka tunalipa tukao tunawalipa au watu wafanyikaze ambao wametoka Kenya watakuwa wanalipa si 200 unampa information ambayo hata yeye mwenyewe ajui <laughs> eh unampa information ambayo hata yeye mwenyewe ajui so tukitaka kuanzia kwa kibaki lazima tutumie zile zile formulas za kibaki na moja kati ya vitu pia ambavyo vilimsaidia sana kibaki ni kushirikiana na Raila Odinga sisemi Ruto ashirikiane na Raila Odinga lakini hapo hapo kwenye kushirikiana ndo point yangu ipo. Yaani point yangu kubwa hapo ni watu lazima washirikiane. Watu lazima waache kulaumiana. Trust me, leo hii serikali hii hapa ya William Samoei ni kama eh uh, uhuru alimpa alimwachia nyumba lakini akatoka na na, na, na vifunguo. Mm, sasa huwa anashindwa atafanyaje? So inabidi abomoe ndo aanze mpya. 
So by the time anabomoa anakuta ametumia muda mwingi sana kubomoa. Kwa hiyo kuanza kutengeneza inakuwa ni gharama tena. But lakini kama wangekuwa wanashirikiana angeachiwa milango wazi. Yeye mwenyewe ambiwe hapa e, ni room tunafanyaga ABCD. Pale room tunafanyaga Evo. <coughs> na na naamini kila kitu kingekaa kinge vizuri. Si kama unaelewa point yangu like you know uhuru alipotoka alitoka na amenawa kabisa taki kurudi nyuma yani and at some point hao walikuwa kuna mengi mambo mengi ambayo unajua ilikuwa inawasumbua and they were like hapa inaendaga vipi hapa inaendaga vipi so at the end of the day unakuta kwamba vitu vilikuwa vinawachanganya sana unanipata eh but si kama una maoni nyingine tofauti na yangu niachie po chini nisemie comments but hiyo speech ya kibaki imekuonyesha kwamba hatuwezi tukaanzia alipoachia kibaki sisi tunaharibu kitu ambacho yeye alikuwa anajaribu kutengeneza so kupata results zake haitakuwa rahisi hebu tukutane kwenye video ambayo inafuata lakini kwa wewe ambaye tumekutana for the first time bwana nakukaribisha na nakuambia pia asante uh, unaweza kujiunga na familia kwa kusubscribe and uh, kila kitu kitakaa vizuri sana bye bye